。如果你想让自己活得更好，想让自己的人生不白白的虚度一次的话，你想想，你今天是快乐、智慧、富有的、潇洒的活，啊，或者是我很贫穷的，我很萎靡不振的。啊，甚至我很龌龊的活着，我很胆小恐惧的活着，我很痛苦的活着，同样都是要走这么多年。但是我们这两种活的质量、感受是完全不同的很长时间没有来到台北台北的道场，呃，所以很想念大家。呃，好，今天在场的同修，呃，因为我们要花一点时间，所以希望大家的呃保持的这个做的姿势哈、啊，还是自然自然些好啊，因为在场有些同修跪起来，希望保持自然的姿势。这样可能多一点时间，和我一起来交流。呃，同时也向世界各地的今天在线、在场、在收看、收听，我再给大家一起探讨和学习心灵升华之道的这场讲座，向诸位新老朋友问好，大家好。因为今天是我们第一次，呃，通过网络向世界各地的道场，啊，乃至一切有缘分能够，呃，收听收看到，呃，我们这一次，呃，法会实况效果的朋友呢，来，呃，试验性的来学习和交流，啊，因为我们今天。因为分布到世界各地的话，那么大家的呃品味、呃需求、呃境界可能都不太相同啊、呃，因此呢，这个话题呢就嗯不太好讲。如果讲很深的修行话题呢，呃、你可能会听起来有点啊、呃、索然无味，就像一个小学生。去读大学的一门数学的时候会听不懂，啊，那我想还是由最浅显的一些呃道理啊来给大家来交流，哎、啊，那么如果有任何的呃需要需求啊，如果希望我下一次啊再通过网络的讲座能够进行来讨论的话呢？啊，之后你可以上我们那个，呃，有一个菩提的论坛，也叫如来论坛，上面去留言，就是把你的需要呢写在上面。那我会，呃，在下一次在讲座的时候呢，再把我的想法看法再和你进行讨论。啊，这一次你可能提问的机会是没有了，因为一共这个一两个小时的时间。很快就过去了，我说话也比较啰嗦一些。呃，在这一次讨论之中，不在于让大家觉悟，而是在于认识。哎，当看到我，听到我的名字，啊，看到我的形象，呃，听到一些传闻，那到底是？这个菩提的禅法，乃至到学习佛法，能带给我们什么呢？这是最重要的一点，因为我们作为所有的人，去买东西也好，啊，去逛街也好，去参与一个什么活动也好，总是会自然的有个想法，他对我有什么好处？啊，对，都会想到。那么到我这里来。进行学习和讨论。
那对我们大家的好处是什么呢？菩提禅法，它仅仅是一个代号，一个名称而已，能带给我们一个心灵的升华。心灵升华对我们有什么好处呢？那我在研究人生这个过程之中啊，就发现人的贫、富。贵贱啊，其实它那个差别呢，主要是在于你的心，或者叫思想，或者叫精神。我把它统称为叫世界观。人的高低贵贱，这个差别是在于世界观里面。世界观的差别，世界观的不同，那么人的这个境界，最后衍衍生为阶级。今天我们作为全世界的城市人来说，会分出了什么蓝领、白领，啊，甚至是还有一些啊企业家，一些作为。老板级的成功人士，啊，乃至政治界的什么元首等等一些人的层面就分开了。谁又不想说让自己啊达到一个更高的境界呢？当然，也有人可能是，我就喜欢啊做一些最最呃体力最最低下、最最贫穷的工作。就是每天我工作非常疲劳，乃至到累得要死，但是我的收入让我都吃不饱哎，我就喜欢这样的日子。当然，这也是一个很高的人生境界的一个追求了。但是我在了解，大多数人都希望自己呢付出的体力呢不要太多，但是我所收入的经济也好，精神也好，收入的更高一些。啊，比如说有一个房住，或者住的房更宽、宽松一些，啊，我的钱赚的更多一些，对我的人活得更潇洒一些，这是绝大多数人的追求。那么想得到这些，那么你就可以来跟我来进行探讨，来学习。你会有些人有一些佛学的。简单的认识会说，那学佛，啊，学习这样的东西，呃，能和我们的阶级或追求更高的人生境界有关系吗？当然了，它是成功学。你看，佛陀告诉我们的极乐世界是什么？好像是人类追求的最高的生活的一种，一个一个环境吗？那不是要什么有什么？想吃什么都有，啊，一想，而且还很奇怪，一想就饱了，啊，只要你想要，想要就会有，啊，黄金铺地，啊，西方极乐世界的描述你看看，都是宝石啊，长在树上，像树叶一样，啊，你喜欢玉石，有了最好的天堂玉，喜欢钻石可以呀、啊，都是太阳上摘出来的黑钻石。你说你要紫钻石有，可能是从木星上来的，还有一些不知道从哪里来的，最宝贵的东西。那么这一切的描述是指什么意思呢？不就是物质极大的丰富吗？那么佛陀教法之中，都给了给了我们这样一个启发，那么就说明什么呢？人类对精神。对物质的追求，希望是完美的。每个人都希望自己绝对的富有，啊，还有绝对的健康。所以到了极乐世界之后，很少人在那咳嗽，很少人在那得病，很少人正在那得着癌症折磨的痛苦。没有，没有疾病，啊，没有感冒，乃至都没有什么情感上、婚姻上的痛苦，都是没有。
，这是从经济物质上，啊，身体上，啊，这个精神方面的，情感方面的，都是非常完美的、圆满的一个状态。其实，这里所反映的极乐世界，就是衬托出来人类的最完美的。生命需求是什么？好，这是一个从精神世界观方面，如果需要让自己走得更高，啊，欢迎你来讨论，欢迎你来学习，啊，可能能得到一些启发，或者是引导。啊，第二个方面呢，什么样的人？需需要来学习来交流呢，就是健康需要者，啊，这个健康需要者当中很难说是心灵健康需要还是呃身体健康需要，我认为心灵的健康会影响到身体的健康，身体的健康会影响到心灵的健康，啊，这两个这两种。啊，不同的东西是相互影响的，是一定的。啊，也不是我很聪明、很伟大。啊，从中国的中医学当中反映得很清楚。啊，情绪和健康之间互生的一个关系。嗯。呃，新来的朋友会说，那像。因为我们是，呃，佛教的法门，啊，学习这样的法门之中，能对身体的健康会有帮助吗？当然呢，说我们开心了，我们快乐了，那我们就会得到健康，我们过去的身体的疾病和痛苦就可能得到一定的疗愈的作用，康复的作用。尤其是最明显的，说是像忧郁症，啊，胃病，哎，这个关节疼痛，呃，失眠，啊，最严重的一个问题，也是最可怕的一样疾病，就是那个肝病，啊，说尤其是像消化系统和大脑、心脑血管的部分。这个他与我们的情绪太有关系了。很聪明的人会想到，情绪和精神思维的部分是相等的吗？它不相等，但是都是来自于一个系统。你精神中对事物有了一个错误的观念和障碍的时候，你的情绪就会受到了影响。啊，对，所以精神系统。它表现出来的第一个反应，就是你的情绪的反应。情绪当持续一定时间的时候，就会引发出身体的反应。最快速的反应，恐怕就是在刹那间。刹那间，比如说你正在走路，低着头走路，啊，突然一抬头碰到一个。你久别的，而且特别喜欢的一个小时候的老同学，他和你的关系就很好，哇，那种喜悦一刹那，你的眼睛看到他的时候，你的身体就会有反应的，快乐的，感动的，啊，那么从科学家来说去研究，那你大脑的分泌物，你的身体上的那种能量的通畅感，啊，啊，那都会有了快速的反应，哎。所以我们看到恐怖的电影的时候，哇，晚上鬼来了，啊，那个可怕的那个情景一产生，你迅速的，不需要等两个小时之后才开始害怕，那反应实在太慢了，比蜗牛还慢。那通常人迅速的，哇，害怕，我们的肌肉开始收缩，紧张，你的大脑的分泌物就是开始产生紧张的，啊，疼痛的，啊，恐惧的。啊，会引发好多好多问题，啊，最严重的有的人当场会休克
哦，看电影能让人休克吗？有没有听说过呀？应该可能有啊。啊、哦，先不管说有没有这么严重哈、啊，我就说这个，呃，精神，啊、呃，到情绪，到整个身体生理的反应，其实是刹那间的。啊、哦，但是，一旦形成疾病呢，有些问题是刹那间就能形成疾病，比如说恐惧。从中医当中。从中医学来说，说恐惧就能伤肾，所以伤了肾脏的系统之后，呃，有有的人不分男女哈，就可能小便失禁，或者是小便变得很频繁，啊，平常人可能两个小时去一次厕所，嗨，这个是受惊吓之后，可能十五分钟就要去一次，而且可能还有很多具体的不正常的一些反应，排便的反应，那么肾脏。相关联的，最直接对应的是什么呢？啊，内脏来说是心脏。好，那么所以当肾脏受到惊吓出些出了问题的时候，那么我们的心脏上也有感觉。啊，所以害怕的时候，首先觉得好、哦、很很揪心呐、啊，你的心脏开始收缩。啊，所以当被快速的惊吓之后，肾脏受到了伤害，心脏呢？同样受到了伤害，啊，不管你是多么年轻还是多么大的年龄，从此之后就可能落下一个心脏病的一个根源。哎，有时候年轻呢，哎，过几天恢复一下就好了，也许到四十岁、五十岁以后，这个被惊吓的这个问题，有一天会爆发出来，就变成了肾脏的疾病。啊，呃，我是指肾脏系统啊，可能表现在膀胱上、输尿管上，还有肾脏、肾脏的本身，还有心脏，乃至到心血管，乃至到再引发到脑血管，在最后影响到大脑，因为心脏每天像个水泵一样，往你的身体上、大脑上供血。他受到影响之后，他的供血缓慢了，他没有那么大的力量往上供了。好，你的大脑缺血，身体半个缺血，那你的身体反应是什么呢？木讷、迟钝，走路的时候一面好用一面不好用，就像一个机器人半面瘫痪了，会怎样？一个眼睛该睁睁开了，一个眼睛还睁不开。有半边脸笑，半边脸不会笑，那个感觉实在是太痛苦了。除了难看之外，会很痛苦。对，所以我们刚才说的这个事情严重了一点啊。但是真的有人会引发了这么多的问题。我们现在讲的是这个道理：精神会影响身体，会影影响我们的生理系统，影响到我们的健康，最后导致是疾病，最严重的是死亡。所以他们之间是互生的，所以来学习我们这一套方法，呃，对于我们的身体啊、心灵，一定是有帮助的。那么什么人能够学呢？啊，通常来说，啊，只要能够静下半个小时来。能够听老师讲课的人，所以从儿童来说，通常是六七岁以后，就他能够正常读书的这个年龄，啊、就可以学习。只要到了正常读书的年龄，因为他有一段时间能够静下来听老师讲，就可以了。啊，那么再往上伸展这个年龄，我觉得一直到可能年龄很大都可以。啊，所以这里没有一个最终说多大年龄的人是不允许修了，没有的。啊，据我的经验来说，有些人老人家，乃至到生命临终那一刻，还得还能够坐下或者躺在床上再诵念咒语啊，也是一个修行方式了。所以当面对最后那一刻，人生最后那一刻的时候，还能用很平静的。很坦然的心去面对
，哎，那是一个不同凡响的一个境界啊，啊，我们当然今天主题不是讲死亡哈，就是说每一个人只要能够六七岁以后能够读书了，就可以来学习，啊，他最终的年龄一直到临终那一刻都是可以的。那么现在看似健康的人，看似身体健康的人，好像我们的智力反应都很健康的人，需不需要学习呢？有可能需要。我刚才讲过了，如果你想让自己活得更好，想让自己的人生不白白的虚度一次的话，你想想，你今天是快乐、智慧、富有的、潇洒的活，啊。或者是我很贫穷的，我很萎靡不振的，啊，甚至我很龌龊的活着，我很胆小恐惧的活着，我很痛苦的活着，同样都是要走这么多年，但是我们这两种活的质量、感受是完全不同的。从正面的活，如果快乐、健康、智慧。啊，富有，啊，潇洒的活，那像活在天堂一样，啊，那很好，那种整个人生的感觉是好的，啊，很幸福感。如果负面的、痛苦的、疾病的、萎靡不振的、非常贫穷的、总是被一切痛苦和烦恼折磨的人，你的活着就如在地狱一般，度日如年。所以，越是贫穷和痛苦的人，他这个时间就觉得过得好慢了，啊！你想一想，你正在痛苦着得着病的时候，啊、哦，他时间过得这么慢了。很贫穷的人不敢见到天亮，天亮之后，哇，我和我的家人、我的孩子，甚至我的父母，都等着我去赚钱吃饭来。这个天千万别亮啊！亮了之后，他们就要开口吃饭。我没有能力赚到钱，没有能力养他们，甚至是老人或者孩子正在得病，需要钱看病，我没有能力，哇，好苦啊！所以晚上你也睡不好。有的人说闭上眼睛，我忘掉这个现实的世界，但是，毕竟你还要面对这个世界，毕竟你还会睁开眼睛去面对这个现实的痛苦，所以，很痛苦的活着，那那个日期很长。时间，这每一分每一秒会延长了很多，是因为痛苦。你会感觉时间过得很快的时候，就说明你活得还比较幸福和自在，啊，所以同样都是活，这两种品质感受，完全就如天堂和地狱的差别一样。因此，我们想活得更好一些，你要不要来学习呢？真的需要。还会有人说：“哇，今天来听你讲讲课吧。”就会这么大的一个压力给了我们了，就是分出天堂和地狱来，这太可怕了吧？是真的呀，所有的朋友，啊，你仔细想一想，那种痛苦疾病的活和健康快乐富有的活，真的就是天堂和地狱的差别。你是需要来学习，需要来究竟它。过去虽然没考虑到这个问题，那今天我讲到这里，提醒到这里。啊，算是你有福气了，啊，如果活到啊三四十岁乃至到四五十岁都没有认识到这一点的时候，我很难相信你活的是好的那一面。嗯，如果有的话，嗯，你可能很很幸运。那如果说我们想学习，那怎样来学呢？我想来修行，我怎么样来修呢？其实修行和学习是一个词语啊，是一个意思。只是用在不同的，啊，用在宗教也好，武功也好，禅修也好，或者是正常的文化课，它只是用了不同的一个名词，啊，那我怎样入手了？怎样来修？很简单，啊，尤其是从最初的朋友，你想，啊，我就慢慢去走向这种完善自己人生的这个学习的这个过程呢，很简单，从一开始呢，你可以。呃，去网上下载啊，或者找知道的朋友呢，哎，来复制
啊 ，copy 我那个呃诵唱的一些咒语啊，啊，诵唱的一些是我在修行状态之中的类似歌、类似歌的一种这个呃录音，你就听着它去做下来就好了。很多人听到“禅”这个词，就说一定是清净，说我静不下来怎么办？没关系，就听我的一段录音就能静下来。它不是绝对的安静，只是相对的安静，是一个非常巧妙、特殊的方法。啊，当然了，我这个声音之中，可能还带有一定的能量。啊，我们、嗯、有的人能理解，有的人不理解。声音不光是声音本身。它还有一定的携带，携带着什么东西，就像光一样，啊，我们如果学一点点物理的知识，知道什么红外线、紫外线，啊，这个所发出来的光线，啊，光知道光有个光的本身，就像我们见到太阳光、灯光，这个光，它是物质的，是存在的，它能不能携带的东西，能吗？好多人还是不懂哈，好，你想我们家里控制空调、冷气、电视机的那个遥控器，遥控器就是遥远控制的意思了。它既没有电线连接，它那个遥控是用的什么功能呢？就是用的光，啊，可能是用的红外线来携带着一个讯息、一个密码，啊。那边有一个接收的机器，尤其是在家里用电视机的时候，电视机本身里面有一个接收器，接收这个光的一个一个机器，叫解读红外线光之中携带的那个数字的密码。对，所以我们一样开关、选择频道、调整声音大小，甚至是调整电视机的颜色，它都能做得到。所以它不但能携带，而且携带的这个这种里面的内容是很精确啊！你想，你像压电视机，我压一台，或者是十二台，压一二，进去那个电视机就变了，转到了一台或者十二台了。所以不但能携带，而且是很精确的携带了某种信息。对，所以光能够携带信息。铁丝能够携带信息，那么声音能不能带有讯息呢？应该能。好，啊、呃，不管别人能不能带哈，我是能带了。我的声音里头带有讯息，带有什么讯息呢？带有吉祥的讯息。哎，因为我每天所想的就是一个吉祥的，给大家祝福的。啊，啊，我是每天做工，啊，每天念佛、持咒、修行。所以心中所想的是希望天下一切人都能富贵，都能健康，都能有智慧，都能快乐，都能够解决烦恼，啊！所以这个祝愿已经和我整个的生命已经合二为一，不能分开了。所以我的所思所想，啊，目光所看到的，思维所想到的，还有我的声音之中，一定含有这种。质量的东西，啊，信不信由你了，你试一试就知道了，啊，所以你可以听我那个声音，入静下来，啊，不用多，每天只是需要半个钟头就可以了，啊，中午午休的时间，晚上睡觉之前，都可以，啊，怕打扰别人可以用耳机也可以呀、啊，现在全世界都能够用的一个小机器，小听音乐的机器叫什么来着？ M P 3还有 M P 4啊，还有 M P 1 2还没出来哈、啊，慢慢等着吧，啊，就是一个很小的一个小工具，戴个耳塞就可以了，你就听吧。它的明显的效果期就是一个礼拜之后，每天只需要半个钟头，当然时间越多一点越好，啊，一个钟头或者两个钟头。但是需要时间的积累，一个礼拜之后，你会发现，哎，我这一个礼拜，哎，我那个，我的精力很充沛，很充足
，哎，好像我的大脑也很转得很快，啊，还有我的瞌睡少了，啊，有些人到下班吃完中午饭之后，这眼睛就是两个眼皮总打架，睁不开眼睛，这个大脑里面呢一团浆糊，啊，人家问你贵姓你都能答错了，啊，<笑>对，就大脑不转了，怎么搞的呢？说是困了，也可以说能量不足了，你需要调整休息一下。对，你只要用我的这个方法，持续一个礼拜，只是七天之后，这个感觉就有明显的改变，明显的改观。啊，都你会想啊，这是不是一种能量呢？对，修行能获得能量。听我的声音能获得能量。有人会问：那看你的照片，或者看你这个录像，啊，看你这个 DVD， 会不会有能量呢？有，只要把你的心、身心放松下来，你就能接收，就像土壤一样，最坚硬的土壤没法接受这个水的滋润。所以你现在在听我聊天的时候，你尽量放松的做，越放松的做，能量越接受到。手心朝上，放到腿上，手心朝上也举着的话，就接受不到，因为你有力量，所以放松下来，手心向上，平放在腿上，对，就好了，身心放松，尤其是从颈椎开始调整，放松，放松，啊，对，放松下来，一直从颈椎，啊，胸椎、腰椎一直这样松下来，再从两腿，大腿。膝关节、小腿，慢慢放松的脚、脚心、脚趾，啊，好像都放松了。哎，如果你能想象的话，你可以试一试。我想我的骨头都融化了，你想坚硬的骨头，啊，遇上了遇到了专门化骨头的一种液体，它先融化了。大家不要害怕啊，说骨头融化一会儿我还怎么站起来走路啊？放心吧，该站起来的时候，它就没融化，就能走路哈、啊。放心好了，对，是一种方法，是我们让我们放松的一个观想的方法。哎，这样我们很放松之后，能量就很容易进入我们的身体，甚至在听我聊天，啊，无论是现场的还是通过网络视频的人，啊，听到我这样讲，哎，过一会儿你的身体都可能会有反应。啊，比如说，啊，后背、腰部会有刮风，啊，轻轻的凉风，啊，两脚心好像有凉风往外跑，对你身体的湿气、病气，就通过脚心或者脚趾排出去了。还有的人会，因为你那个消化器官的疾病、内脏的疾病、肝脏、胃等等的疾病，你会不断的打嗝、打饱嗝。不是因为你吃饱了，是调整你内在的一些不健康的东西，所以这种能量当传递到你的身体之中，它会自动的调整。啊，所以那个腰带勒太紧的，今天穿牛仔裤来听我课的人，下次一定把牛仔裤提前脱了哈，不能现场脱。哎，对，衣服不要穿太紧，勒住自己之后能量也是不通畅，尤其是牛仔裤这个家伙，哎，腰带太紧，放松一下。但是不要把腰带全解开啊，那样不文明，一站起来可就麻烦了。放松一点就好了。对，好，放松下来，你就会体会能量。那为了让你达到更好的效果，你还可以，比如说，呃，有我的相片。大家有没有我的相片呢？有。有没有我的？赶快去找去，到处都能找到。最后从网上啊。从我们的禅堂啊，我们的道场啊，啊，去要，或者是购买，那是最好的哈。所以有一张照片，带在身上，啊，带在你的背包里，啊，经常开车的人呢，你再多有一张，贴在你的车的某一个位置上头，啊，我相信还有大量的经验，啊，来提醒大家，呃，你身上。车上、办公室前、家里，乃至到卧房里，啊、呃，如果有我的相片，会给你带来一个
比较安心的作用了，哪怕是精神的作用。说啊，金菩提上师这个家伙比较厉害啊，贴在我家里头，可能邪魔的东西就不来。哪怕我帮你看门也可以啊，啊，<笑>如果能起到这个作用的话，我很乐意啊。所以，我现在想到这里，以后我是不是可以成立一个这个那种那种什么公司来的？台湾叫保全，大陆叫保安的那种公司啊，我做总经理，啊，在过去来说总标头啊，标行，哎、啊，无论怎样能给大家带来帮助，哪怕是安心也好，啊，所以有些家里闹凶的哈、啊，在当时在我们祖国的中国大陆有一个地方官员啊，他是一个书记啊，就是中国共产党的一个。机构一个地方政府的书记官，所以官职很高，他又不好意思，所以有不同的一些相信什么东西。啊，啊有一天他实在控制不住，就找我，啊，他说啊，师傅啊，求求你去我们那个地方吧，去我们家做客吧。我说不去，你跑这么老远哈、啊，开车开了好几个小时来找我，啊，我说我没有空啊，我到处传法，我没有空。其实我感觉到他家里的一个需要，我说你有什么私人的需求吗？最后不得已说了，说实话吧，我们家里头啊，一到半夜，厨房就特别热闹。他就一个孩子，这个孩子是个女儿，啊，他的老婆孩子都睡得好好的，家里也没有佣人啊。他们因为是他是高官嘛，他们他们家的锁比别人家要多十道。所以不可能有贼进来，也不可能有人很好心到晚上的给他家做饭来。门窗锁得很严了，他家住楼上来，贼都爬不上来。就那个里，锅碗瓢盆都在响。他就拿着一把枪，大着胆子往外一看，啊，一看倒好，那个盘子啊立起来在桌子上转圈玩，这不吓死他吧？看人看不到啊！我现在讲到这儿，你会觉得头皮发麻，对不对？如果你们家发生这个事情，你是不是觉得哇，赞美啊，神光临我们家了？你会不会有这种幸福感呢、啊？肯定没有，是相反的，很恐怖、啊。哎，是更恐怖的是，不管是神也好，鬼也好，而且还上厕所呀，就听着走路咔咔咔咔咔跑厕所里去了，一会儿冲水马桶哗就冲了，哇，这这还上厕所呀、啊、还？这太无法无天了，这是我们家的地方啊，没用啊。他实在是生气，又吓得受不了，放两枪。他不放枪也好，放枪的话，连水杯子都跟着一块儿转，吓死了。天天如此，女儿为此就堕学了，就不能上学了，都快成精神病了，整天晚上闹。第二天不要说精神病了，你怎么有精神去上学？哎，不能上学了，他当时正在上高中。哎，太太不能上班了，啊，他看到哪个杯子都在转，到了什么家里都，他不转他都看着是转，吓出精神病来了。哎，没办法。所以大家都是互通嘛，啊，你信你的，我信我的，反正有求于我，我能帮你就好了。最后，他不知道我的照片也有作用了。他说：“你能不能给我画道符啊？”我说：“我都没学过画符哎。”他说：“你胡画也可以。”啊，我这倒提醒了我，我就喜欢胡画啊。啊，我说没有笔啊。哇，他我都带来了，他的秘书搬一箱子纸。一箱子笔，两大瓶墨水，哇，都给我准备好了。你是有备而来啊？他说请不动我怎么办呢？让我画到，就，当然我也不能乱画了。说是胡画，其实也不是。哎，我就很认真给他画了一道符，但是很多画符专家看不出那是符来啊，涂的乱七八糟的啊。他就回去裱起来挂到他家，从此。不管那是鬼也好，神也好，就再也不帮他家做饭了
啊，当然他一开始会有点失落哈、啊。怎么晚上这么静呢？除了楼上的人有人走路之外，他没有声音了，啊，他也烦恼了一段时间，为这个事情，这家里就平安无事了，啊，感动啊，哎，那么还有更多的是，家里头有这种不安静的这种感觉，拿我的照片贴在家里那个墙上。哎，闹的地方就不闹了。我不给你们讲具体故事了啊！今天这个这是一个国际的一个网络的一个课堂，啊，这方面的我听到的发生的这种故事特别多，啊，都会起一些作用，或者是起到了根本的作用。所以帮你们家看门也是非常好的保镖，啊，所以带在身上，放在车里，放在家里，一定。有好处，啊，家里什么地方呢都可以，尽量别贴贴贴贴厕所里头，我不喜欢那个味道，<笑>啊，嗯，这一定是有帮助的，啊，请记住。那么也提醒大家说，你面对神像、佛像、菩萨像，如果在家里有供奉或者哪怕张贴。或者是作为艺术品，都要选一个认为高雅高贵的地方，高雅的地方比较好。如果你心中亵渎他说他不行，他就不会保护你家，他就不会产生一个神的呵护你的作用，因为你不敬他呀，啊，对他是亵渎。你说神既然是慈悲的，我们如果亵渎他，他就不保护我。首先你就想呢，神可能是来自于天堂的一个生命啊，他也有他的性格和尊严的、啊。所以你恭敬他，你其实在和他在沟通的某个讯号，啊，就我们说调电视机的台，电视公司发射了十个台给我们，我们不把讯号调到他那个台里去，你就收不到他。对，所以我们怎么调整呢？我们怎样调整到与神佛菩萨的沟通呢？叫恭敬。啊，当然说你想和我沟通，也是需要恭敬。才能沟通啊！有的人，新的朋友来说，那这样讲，那你金菩提不就成神了吗？对，我觉得我是神，啊，我这个因为我小时候很笨，我最后修行一下就转变了，好多事情就一通百通了，啊，所以有很神圣的一面<咳>，就是像很多人在现场，还有在全世界各地在收听我的声音。看到这一段视频的时候，你的身体就一定有反应，而且对你一定有帮助。信不信由你，你体会过之后，你会发现是不是神。我相信这一点，我相信这一点，就是我的视频和声音流到了 DVD 产业好。啊，留到了一个录像盘上也好，光盘上也好，它在重新播放的时候都会有效果。啊，过去我拘魂，啊，后人看着一段录像的时候，还得被电视机给拉过去，人只往电视机上去撞。啊，对，很多作用，帮大家调理消化系统、胃口的时候，很多人看着一段录像，哇哇哇的吐，啊，把那个病那些东西全吐出来。所以是非常的神奇，所以如果你需要得到我的帮助，啊，稍微对我有一点的恭敬，啊，比如说一年供一颗，供一颗苹果也行，我就爱吃苹果啊，当然越新鲜越好了，一天一个水果也行啊哈。所以身上带有佛像、菩萨像这些照片，乃至是画像，乃至立体的雕刻像，都对我们有好处，至少提醒着我们，哎。我们行为要规范呐、啊，我们不要做伤天害理啊，这些事情啊，对不对？是对我们有一个善意的提醒，因为我们懂得，这个做坏事就有坏恶报，啊，做好事就有好报。这个因果的这个关系，它不是一个宗教的哲学，而是一个自然的哲学。啊，就是春天来了之后，就是夏天，夏天之后就秋天，秋天之后是冬天。那么有了这个季节的分别之后，首先与我们的收获有了关系。农作物的成长
，乃至到整个生命的成长循环，有了一个明确的一个关系。而为什么过春节呢？是一年结束了，新年来到了，春天的时候，尤其是北方哈，这个天寒地冻。但是不管多么冷的春，这个春天，你看那个小芽就开始往上钻。就是地球的暖的信息就开始增长了。到了春天的人，从人来说，都会有一种啊，我今天做什么呀？啊，一种欣喜的一种能量的啊，尤其是表现在思维上，你就促使你去想啊。所以春天带有生命的冲动和能量啊，冬天让人休眠，就是想好好睡觉，好好休息，好好保养，好好补充能量。啊，因为春天到了之后，我们就要开始往上冲了，对，所以这个因果的关系是一个自然哲学，是自然的规律。啊，我的体会和我就研究了好多好多人生的这个故事之后，确实是善有善报，恶有恶报，请你相信。啊，你在一边相信这一个观点的时候，这个过程之中，你一边去体会着。善有善报的好处和收获。你看，有些人年轻人说：“呃，请问师傅，我总是交不上女朋友，怎么办呢？”你对人好一些呀、啊，啊，你对人开放一些，你对人关怀一些呀、啊，就找得上了。很多人，你你和人接触的时候，你很自私，你自己能买一个雪糕，你就不给别人买，想的这是我赚来的钱，我凭什么给你啊？那人家凭什么爱你呀、啊？对不对？我就拿一个事情举例子来说，你只有对人好。而且有一个舍的心，啊，你会有遍天下的朋友的，但是不一定有遍天下的女朋友哈、啊，那就坏了，就是是指朋友很多，哎，我的快乐就很多，哎，所以这个宽容的心、奉献的心带给我们多少帮助啊！所以在跟我学习的过程之中，这些怎样做人，不要说靠神性，就光靠人的理性的思维加方法。都能使你成为一个最快乐的人、最富有的人、最健康的人，再加上神性的结合，结合禅修，啊，结合念佛，结合礼拜，啊，结合忏悔，结合对父母、对长辈、对师长有恭敬和孝顺之心，啊，这些是非常完美了。那个部分是大家一开始，啊，刚刚学习的时候会有一些困难。我慢慢学习，啊，这样如果综合的结合起来就更好了，啊，修行到底修行的意义是什么呢？我来这样解释：修行等于修正自己的身心的行为，修正自己的身心的行为。你想，我们所有的动作去做什么事情，啊，都是由想出来的，由我们的意识之中先想出来。所以我们先修的是心，心是指意识，是精神体。所以我们的心中、意识之中，是善念的、宽容的、慈悲的，甚至是博爱的。啊，我有了慈悲博爱之后，我有没有奉献之心呢？我有没有宽容之心呢？以这些就自然而然就产生了，那么你人生的魅力就产生了。所以，你。这样一个有魅力的人，你能吸引朋友的目光，也就是你的磁场会增强，你会吸引那个会跑腿的金元宝，会往你这跑，啊，你想变富有吗？如果想的话，那你要有慈悲宽容之心，才可以，你就会富有了。你这个场能就吸引了一切善的东西，有一个叫做物理的场学啊，啊，能够吸引的。某一种磁场来说，某一个磁铁的磁场，它吸引的是同性的还是异性的？啊，是那个磁铁。如果这一头能吸引过来，是吸引异性啊。但是人生之场是同性异性都能吸引，啊，就是一这一个人的人缘好，并不是一位女士的修行人专门吸引男士，那就错了，啊，那一定是错了。它是综合的。吸引，因为你是一个生命啊，你不是一块磁铁，啊，我们吸引的是综合的，这个综合的部分是指善念的吸引了一切善的好的东西，啊，物以类聚。
，尤其是生命之类的这样的场，物以类聚。你看，你找男女朋友的时候，你其实找的是和你有点相像的人。你想是不是？而是性格上你找和你性格上有类似的人，啊。这个交朋友来说都是这样，找和你总有个类似感觉的人，啊，那么还有就是叫志志同道合的，哎，我们大家都是行善修善，为了更好，生命更加完美，哎，你吸引的朋友是这样的人，所以你无论是做事业也好，交男女朋友也好，啊，还有交社会中的大众朋友也好，啊，都是。交到了和你相同的好的人。如果一是一个本来是一个正常的人，如果让他到了一个不好的地方，比如说，一个挺好的人在赌场工作，在赌赌博的这个场所里工作，最后他交到的朋友差不多都是会赌博、爱赌博、算计赌博的人，对不对？哎，那厨师交往的朋友多数都是与做饭相关的人。和知识，因为这个事情才能吸引你，啊，所以行，我们刚才说是职业性的了。从心性上来说，你是个善良的人，你交往的和你能吸引你的，或者你能够吸引对方的，都是这样善良的人。那你和善良的人接触有什么好处呢？首先不被上当，不受欺骗，啊，当然各自也有长自己的心眼儿哈。你不要说来到我们这禅堂来修，或者修佛的也好，信教的也好，是不是都是善良的人呢？是，但是他们的定力不足的时候，还是有贪欲之心呢、哦。你可能还会上当，他也会骗你。但是毕竟他们心中还向往着善良，他们也是在一个学习进步的过程之中，难免还是会犯错误的。所以同修之间，那么你的心性的这个开合度。把控度，你的生活和私人的隐私当中，还需要自己来把握一个量和度。好吧，你说同修来了，我把我所有的隐私和家里的存款等等一切的事情全告诉他，也可能让你痛苦，也可能让你上当。所以这个还是需要你自己来掂量啊！哈，不要说到这儿来就都是好人了，他只是企图成为好人。所以人在整个成长的过程之中，也是在不断的进步着。但是还会有不断的错误，嗯，希望自己把握，啊，所以想修正我们的行为，让自己变得更好，也需要你自己经常要提醒自己，提醒自己，最好的提醒就是说，因为佛菩萨照片大家见惯了，那你身上、车上、办公室、办公桌，你能看到的地方最好都有我的照片，那是最好的一个方法。今天我讲的内容是什么？在你心中会留下一个印象，留下一个朦胧的印象，至少是一个善念的提醒。这样，时时提醒着自己，啊，我要修正自己的行为啊。比如说，你和同事之间，啊，有了一点烦恼，有一点争执，有了意见的不统一，等等的，你要想到应该怎样做一个善良的人。所以，时时对自己的提醒是最最重要的。这种时时的提醒，不是最初学佛、学法、学道的人才需要这样，是所有的人都需要时时提醒自己，才能让自己少犯错误，多做善事。这样，我们的心理行为、实际的动作行为，处理着我们人生之中一切事物的时候。才能够最合理、最好。这也正是所谓在宗教之中持戒的原因。啊，戒律就是那么叫止恶扬善。恶是指错误的、歪斜的，尤其是明确指了恶的，比如说不杀人、不偷盗、不邪淫、不做坏事等等的，这是明确的那个错误的、恶的东西，我们一定要制止。否则的话，就让自己误入到一个这个有罪的这个行为之中去，自己犯了罪，自己都不知道，所以时时提醒和纠正自己的行为是最至关重要的。几乎所有的人都可能有机缘看到
善良提醒的书籍啊，或者是参与的一些法会、一些宗教的这个教化的课程，但是过去也就过去了，啊，他们唯一没做到的就是在日常生活中没有做到提醒自己，啊，所以我们能够时常想方设法提醒自己之后是最好的。那如果说你有我的。这个视频的，就是 video 的那个，像现在说 DVD 啊，这些视频的东西，啊，抽空休息的时候看一看，真的会对你有帮助。如果有我的书籍，啊，像前面有袈裟那个书，那个里比较神奇了哈，属于修行当中的一些东西，啊，不容易被理解。啊，像后来的就是很理性的一些行为，像《觉悟之眼》那本书。当中就是教人我们怎样理性的看待自己和面对人生的种种状况，哎，这两本书结合起来，你抽空就翻一翻读一读，啊，就对你可能会有提醒和帮助的作用，乃至到有指引的作用，啊，那我教大家，啊，通过这两本书当中给你一个最好的提示的，有一个叫做类似像算命法的一个方法。比如说，你现在遇到了一个稍稍烦恼的事情，你想得到解决，但是没人指导你。当然，你可能找不到我本人。这个时候怎么办呢？你拿到这两本书，任何一一本都可以。你选择拿到它了，好，你任意掀开那一页当中，你找那个关键的那个故事和那个字，就是对你最好的提醒。听明白了吗？我们在场的大众听明白了。这也是《周易》算命法当中最快速的一个方法，啊，就像抽签一样。你说这个抽签的盒子里头有几十个签，你怎么就单独抽到了第几号签呢？对，对，一个道理。那个书的页数，我的那个书的页数都是超过三百页的，比那个签要多十倍以上，对不对？好，那三百多页当中，你怎么就先到了这一页？你怎么就看到了这个故事，或者是看到了这两个最重要的字呢？对，这就是天意，这就是神对你的启发。啊，但是无论你是怎样遵循了说当中启发的这个提醒的这个文字，啊，你照是就是照着去执行也好，或者作为参考也好，就像算命一样，自己去去。理解它之后再去应用，啊，那么还有这个，我们刚才讲过，光可以传递讯息，铜丝、铁丝，嗯，包括棉线等等都可以传递讯息，包括木板能不能传递讯息啊？有的人不懂，就是木不会传电，不会传电，难道它不能传递讯息吗？能，一切物质几乎都能留下。生命讯息乃至到非生命的讯息，那么纸张和文字，这个书籍能不能留下我的讯息呢？能。所以呢，有时候会哪里不舒服的时候，拿那个书放在不舒服的部位，可能很快有效。但是得痔疮的人千万别把我的书坐在屁股底下哦。啊，可以放在后背是可以的哈。我提醒你，长脚气的人也不要踩在脚下哈，啊，那是不礼貌的。我也不喜欢那个脚气。呵呵嗯，通常你可以枕在枕头下面也是可以的，啊。还有呢，呃，有时你会闻到这个书中散发出来的非常香的气息，啊，对。甚至是你在如果一口气看完这个书过程之中，你会看到很多彩色的东西在你的眼前，不是恶和累的头昏眼花之后冒金星的感觉，不是，是很吉祥的那种彩色。甚至你看完之后并不觉得累，第二天早晨起床之后嘴巴里是甜的，过去从来没有的，那就代表着你获得了能量的价值。所以在修正自己的方法之中，有好多种，啊，譬如说，呃，预防肥胖，想减肥
啊，预防这个小肚子鼓出来，啊，我们要想注重一个健康和一个比较完美的身体的那个曲线的话，怕太肥胖，太肥胖之后对整个身体都有压力，容易得病，啊，有一种方法既能得健康，还能得智慧，还能得到神、佛、菩萨的这种能量的一种援助，我们称为加持。或者是护佑的话，有一个方法是运动型的，就是做大礼拜。做大礼拜啊，呃，有很多人不懂得什么叫大礼拜，就是对着前面有个佛像、菩萨像，啊，来做一个五体投地的一个磕头的动作。如果没机会看的话，请看有些电视之中看到西藏人在礼拜佛的那个动作。那有的人说我是信不同宗教的，我也做大礼拜啊。你可以冲着你的神去礼拜去，没关系啊。你的神不会反对这个动作的啊。对，何时从头顶啊，碰额头、碰嘴巴、碰心胸口部位，代表心脏，哎，再这样俯身下去，头碰地三下，哎，之后再起来。我说的比较。大略的一个动作哈、啊，哎，之后再礼拜下去。像一开始，像有一些中老年人士，如果身体稍稍肥胖一点的时候，一开始会不适应，会不适应，啊，会觉得头昏眼花。那怎么办呢？做慢一点，动作慢一点。有的人给自己规定了，说我一早晨起来我要做三十六下，或者是一百零八下。然后就光顾着说我要做这么多下了，其实会造成一个速度自然就会加快了，加快之后你的身体受不了啊，你过去没做过这个动作啊，啊，所以做慢一点，你这样不讲次数，讲时间。所以第一开始做的时候，先从做五分钟开始，你旁边放个表看看，五分钟我休息一下，而且还是慢慢做。哎，慢慢五分钟没有什么反应了之后，你再增加两下，去休息一下，啊，所以一开始五分钟、六分钟、七分钟这样开始，啊，慢慢增加时间，执着于次数，啊，将会导致速度自然加快了，身体受不了，所以慢慢增加数量，所以最后能够达到一个月之后就达到了，啊，就是一次就能做半个钟头。三十分钟左右，已经很好了。一次能做半个钟头，你那个小肚子，啊，还有体重，你就量一量，提前提前量一量你这个腰围。一一个月，很明显的会，我想至少减一寸吧，至少减一寸。如果你不是拼命的吃饭的话，至少减一寸，啊。所以这个这个方法呢，小腹肚子。就就变得平时紧了，而且呢，对心脑血管、什么呃血压的疾病是最有明显的帮助啊！在这增加了你的体能体力啊！还有一个问题呢，学生做这个特别好，学生，我们都想学生，我们的要智慧一些。啊，我们在台湾很多学生去拜那个文昌星、文昌君，是不是？让自己聪明智慧嘛。哎，文昌君也拜，但是如果你每天啊在佛前、神前去礼拜三十分钟的话，你就变成文昌君了，就非常的聪明智慧。哎，对，你看我们人类呢是直立型的动物，站着。这个头一直冲上的，头顶一直冲上，很少这样俯下身去，又带有恭敬之心，带有这种恭敬加清净之心，很少有。所以一旦我们有这样的机会，经重复在做的时候，心怀善念，希望得到神佛菩萨的这种加持、呵护，哎，你在和他沟通着呀。这不光是一个身体锻炼的一个行为，最关键，他的精神的部分是得到了你所恭敬礼拜神佛菩萨的这个加持
，是一个外力高能量对你的一个一个作用，啊，一个补救，一定是非常非常好，啊，对你的什么消化系统，对整个身体的帮助，那是没得说了，非常非常好。最关键你的智力。所以我在那看那个佛光山，台湾佛光山星云大师，开山宗师星云大师他的传记的时候，他就讲到，他十多岁的时候在南京某寺庙出家，出家之后呢，有一次就是这个烧头上的这个戒疤，我们看到出家师傅头顶上那几个点，对不对？哎，很好看，像那个，像像棋子一样啊。我不知道什么意思，代表星象啊还是什么呀？开玩笑哈，戒、啊、霸、戒律、认真持戒的意思，啊，一个诺言，一个承诺。烧的时候，这几个戒疤呢是有规则的。如果是石匠的话，打石头的石匠就明白了。如果我们想把一块石头打开，很容易，找两个点。每个点上用那个钢钻往下打，打就打震动那个部分。最后那一块石板，因为这两个点棒，就就会打裂开，在两个这个这个那叫簪子打下去的地方，这两个眼的地方就形成一条直线，这个石头就从这儿裂开的。好，星云大师小时候就是这样，他烧的这几个戒疤呀，正好形成一个方块。小时候十几岁的孩子啊，那个头顶骨是很软的，所以这几个点烧完了之后，这块骨头下去了，呵呵沉下去了。有没有谁的头骨沉下去的，请举手。没有哈、啊，容易头骨沉下去都不会举手了就。他对大脑的压迫，使一个天真活泼的星云大师变得痴呆了。记忆力、反应力都没有了，像一个很笨的孩子。对。那么有一位师傅就告诉他，也是无意之中啊，呃，当时说是给观音菩萨，还是谁？你去给观音菩萨那儿去礼拜去啊，啊，去求他去啊。每天晚上，他是也是半夜三点钟，凌晨三点钟，啊，去礼拜，每一次至少叩头三十六下。叩头的方式，大约三个月以后，他这个头骨被烧的，这个沉下去的那一块平了，再礼拜了一段时间，这一块鼓起来了，比过去还高，所以幸运大师聪明吧，智慧吧，哎呀，非常聪明智慧，年龄那么长了，那这个脑子真是好使，比电脑快多了。啊，非常智慧，你看他的道场弘扬到世界各地，真是非常伟大。哎，所以你看这个礼拜哈、啊，我是讲的我们，也是在台湾地区人大家都知道的，这样一位啊伟大的人物。那实际上我在修行之中，在用这个方法也是非常非常有效，收获太多了。小时候我是非常非常笨的孩子，啊，我的笨。几乎只能用两个字就可以描述的非常清楚，叫什么？笨蛋。啊，那就是小时候的我。所以在这个修行过程之中，尤其是最令我受益的，一个是八卦内功，一个是礼拜法。当然，我有我一套非常特殊的礼拜法。啊，那么今天给大家讲的呢，先是的大礼拜，对身体的形体啊，相。想变得这个身材美，我们美容不光是脸美了哈，身体还要美嘛啊，又有体力又有活力，还有开发智慧，对身体的健康又有好处，所以做这个大礼拜这个方法很有效。每天，也就从学习开始呢，到一个月之后能够坚持三十分钟，啊，如果我们体能不够，我们分三回。把它做完，四回把它做完也是可以的，好吧？就是千万不要赶上老年朋友。好了，我一上午的时间，也就是四个小时的时间，我要做完半个小时，不行，我怕你明天你就爬不动了
啊，那需要就是循序渐进，你的体能也是这样。那么年轻孩子一次半个小时没问题，你会觉得最累的就是小腹肚子这一块，哇，这一块真的有点痛，没关系了，习惯就好了。所以，小孩子、青年朋友都是可以的，也对你开发你的智力、身材变好太有帮助了。啊，这是我轻易不传的方法呀。今天我传给你们了，你们也没给我缴费啊。这里可说不是便宜没好货啊，都没收你的钱哈、啊。传出这么个好方法，你说，尤其是成年的女士，你为了减掉小腹的肚子，有的要开刀，有的抽油，简直是拿一个人当机器使哎，啊。想方设法要花多少钱，哎，都不一定起到那个作用。这个方法又省钱，你随便，几乎在任何一个地方，只要能超过四平方米的地方，都可以做的一个行为，啊，就能达到这个作用，啊，对，多省钱，又省事，而且是一举多得的方法，哎，所以你做完了之后，一旦一星期之后，你就开始习惯了。你会感觉到，哇，每天全身那种透着一种青春活力的气息，你的快乐的感觉自然就会产生了。这不光是有了那几件好处，做完之后那种快乐感，这是用钱买不到的，啊，这一点非常非常重要，啊，所以欢迎你赶快试一试。那么在做这个大礼拜这个方法的时候呢，啊、呃，那么从严格的角度来说。你在冲着礼拜的这个，这个前面这个墙上，最好是有神像、佛像、菩萨像，这类最好。那有的人说，那正好我奶奶死了之后，她的相片贴在那儿，这样礼拜行不行？不行。啊，他跟你的加持，嗯，那就不是你奶奶了，也不是神佛的阳光的积极的能量，而是死亡的能量。所以我们不能这个做这个动作行为，作为修行的时候，不能用死亡人类的照片和灵牌，啊，神佛菩萨都可以，啊，那有的人说用我的照片也可以。从饮食上来说，只说一个问题：少杀生，少吃肉，啊，不一定多吃素。哎，这个这这个我也很矛盾的，我一直最近为这件事情困扰。我就慢慢的把它解开啊，因为很多，尤其是有叶子的这个，我们吃的蔬菜的叶叶片式的蔬菜上头，我们农民朋友为了保证它的蔬菜丰收，是要加很多农药的，也是你是不杀生了，然后并不代表吃蔬菜就那么健康，因为今天吃的蔬菜已经有很多农药，换句话说就是毒药。你吃蔬菜的同时吃了很多毒药，请问能健康吗？好，以后我们再讨论，专门讨论这个话题好了。但是并不代表说多吃肉就健康了。今天的猪牛羊吃的也同样是加了很多类似农药的东西。它比农药还可怕的是一些啊、呃，那叫激素的，促进生长的一些化学的添加剂。所以今天使很多在国外、在大城市生活的孩子极度的肥胖，或者是生长的比例非常叫做不标准、非常超标准的原因，就是使用了大量的激素型的东西、农药的东西，对身体有伤害的东西。但是在饮食上，几处几乎让我们无路可逃。所以以后我们专门抽时间讨论，怎样在这个无路可逃的饮食状况下。杀出一条健康的出路，不能叫杀了哈，找出一条健康的饮食出路。我们以后再慢慢讨论这个问题。只是说为了健康，啊，呃，就是让吃的食物在体内保持的时间越少，那就是呃需要多喝水。早晨起来一杯水，不是热水，不是开水，而是普通自然温度的水，就是你房间什么温度。这杯水大约什么温度就比较好？这个杯的量有多大呢？作为成年人来说，就是一个比较大的水杯。像我现在端的这个水杯，都算中型的水杯。你看这个水杯和我的人体的比例有多大？它是一个中型的而已。最少是一杯这样的清水，不添加任何添加剂。啊
。喝这个水的作用是什么呢？是指促进排泄和消化。早晨起来，第一件事不是先上厕所，而是先喝一杯水。啊，你排泄的状况不太好的人可以增加一点。还有呢，实在不行，一天三杯水，是指饭前十分钟，一天三杯水。如果说持续半个月以后效果还不是最佳，还有方法，就是在里面添加一点食用的盐吧，食用的盐，添加一点啊，你放的盐太多了之后渴得不得了，你会变成喝十杯水了，就受不了了哈、啊。添加一点盐吧，进去，啊，搅一搅，融化之后喝掉，就会非常有效了，比吃。那些减肥药、减肥茶，它里面会都会有副作用的。卖这些药的人都自己都会说的，啊，不是我来贬低这个吃药减肥的问题，啊，这个非常有效。三顿饭前三杯水，最多加一点盐进去，不是抽烟的烟啊，是食用盐、咸盐，放一点点进去，不要感觉它很咸，一种淡淡的盐味就好了，啊，三杯水。会非常有效，饭前，那么你的经济状况好的话呢，可以适当的用两三种水果搅成打成汁，而不是压出汁来，而是连水果果肉一起搅。现在那个小电器店就有卖那个搅拌器，电动的搅拌器，啊，再兑上一些水，啊，就搅，啊，有的为了味道好的加一点牛奶或者是酸奶类。就是更好，啊，呃，如果喜欢喝茶的人可以兑一点普洱茶进去，讲讲讲，普洱茶作用是促进发酵的，啊，那个酸奶也是发酵菌嘛，所有的酸奶都是发酵菌，你不要听商家怎么吹的时候，我这是超级发酵菌之类的，这个都是没有没有道理的，酸奶，哎，放进去一些。乃至牛奶放进去也行，它和水果酸一一配在一起，自然就会发酵。哎，喝进去，啊，对于排泄呀、啊，包括对于我们人体所吸收的营养成分呢，也就都有了，得到了补充了，就够了。啊，这样，就，但是你的饮食量不要变得太大，不要，既然我用这个方法，我就猛吃饭，我会不会不增肥呢？你不是来跟我吵架的，啊。你就不管吃多好的方法，你去拼命吃饭的话，也会增胖的。所以在饮食量上，哎，吃了七八成饱是最好的。还有呢，如果修了一段时间，啊，这作为菩提禅修修行一段时间的人呢，那么你的身体一定是有了能量。那我们我们是希望啊，多发扬一些慈悲心、博爱之心。去多帮助其他人，那怎么帮助呢？有的人说，那我们去渡人了，渡人我去就给他讲法。这个问题我简单说一下，不能这样做，不是在讲法，而是爱心，像你爱你自己的孩子一样，你给他讲法吗？很少讲法吧，对。所以我们把关爱的这个部分要加大，所以给我们的邻里啊、朋友之间、朋友的朋友之间。增加一些生活上的关怀，啊，就拿一个移民地区是最最明显的移民的地区，啊，你看在加拿大很多新移民来，哎，他来有求助于你的时候，那好，你就会留下一个，嗯、呃，得到帮助的一个电话，你的电话告诉他，啊，你想到哪里去办事，你需要车，需要翻译，好，你就找我就好了。那我们这边的同修。啊，呃，语言方面好的，开车也不错的，顺便到时候就要排出盘来去要帮人家。你想，我又不是给人家讲法，我要帮助他有什么用呢？这个胜过于讲法。啊，一个学佛的人，包括学几个正统宗教的人，像天主教、基督教、道教、佛教等等的，都是以信仰慈悲博爱嘛。那你的行为之中没有慈悲，没有博爱，就是你的心还没有打开，你没有学到他的精神，你的生命就不会改变。因此，要有爱心去体现出来。怎么体现？就是生活生命中的有难处的地方
，你就要去帮助，你就要去关怀，那就是最好的，最好的帮人度人。你就是佛菩萨，你就是神。所以，啊，我们在生活之中多给人一点关怀，啊。谁家老人有病住院了，我们多帮着他，给他换班送饭了，啊，换班去看护一下呀。你看家里有病人的时候，真是把人熬得受不了啊，把健康的人都能熬垮熬病了，你能去给他剃剃手吗？对，很多方面的，哎，我们还有爱心的人，我们一些同修的一些孩子，我们帮着给他带一带，看一看，啊，甚至是还有人教不同的。一些技能啊，啊科目啊，在国外可以帮助他们教中文呐、啊、绘画呀、啊、音乐呀、啊、舞蹈啊，促进孩子健康生长的这一切的知识和技术，你都可以去用你的爱心去帮助他们呢、啊。对，所以帮人的方法没有一个确定的，关键你有没有这个心啊？如果有。你的生命就开始成长，就变得完美，变得大起来了，啊！所以希望你能够能够领会我所谈到的精神，在佛教之中，这叫大圣佛教，啊，那是佛陀最喜欢的；在西方宗教之中，那是大爱，那是博爱，啊，那是神所倡导的，啊，神也好，佛佛也好。让我们要的就是慈悲和博爱，要不然我们学习这些，啊，让我们心灵成长的方法当中，就没有了最关键的精神部分，那就会错了。好，今天是，嗯，我们这样一个通过网络，啊，通过电脑向全世界各地的有缘人，啊，做的这一次远程的。全方位的一个聊天，一个小小课程，啊，同时也是佛教当中最最显赫的一位大菩萨的一位成道纪念日。那观世音菩萨，他的成道日，他的成道日是非常特殊的，我只能用“特殊”这个词。那在佛教的记载之中。他是一位菩萨，来自于天的，来自于天堂的。那么在人世间没有这个人。观世音菩萨的故事是人杜撰的，所以这个记载呢是在经典之中，他不是人间的凡人。事实上是这样的一位菩萨。换句话说，世间没有，对不对？好，很奇特的是。就有人看到这个形象，将这个形象画出来，塑造出来。好，有一个巧合，在二零零三年的今天，我在加拿大的温哥华。那一天，在我居住的地方，这个上空，出现了。就是好像像白云似的这个形状，出现了观世音菩萨的这个显像。他不可能像一个活人一样，活人的感觉有一个高度比例啊。但是我们看到他的时候，那感觉至少有一百米那么高，一百米，台湾讲一百公尺那么高，啊，可能像超过一一零一大楼那么高，那特别高的，在天空之中。幸好我呢也是一个姻缘嘛，一个缘分就是，我就拿着相机，准备好相机给他照，啊！但是我在过去看到很多这种显灵啊这种奇迹的时候是拍不到的，啊，甚至拍完之后都没有的，啊！过去给我随行的那些摄影师记者，有时候看到奇迹，眼睛能看得到，照相机拍不到，啊！所以那次我也就。反正尽量拍吧，万一能拍到呢？如果我能看到，大家看不到啊，啊，所以我就想把它拍下来。好，那我拍完，我为了保证有个效果呢，有一个普通过去那个胶卷的那个照相机，好长时间都不用了，就放在那儿，我把它拽出来，结果它那个
就剩下最后那么一两张。那还有一个叫数码相机，我们也叫数字相机、数位相机，就是现代化这种相机和电脑结合的那个。等拍完之后，这个数码的这个相机，它的电脑上去看，里面原有的照片都没有了，空白了。原有里面存了二三十张照片都没有了。那菩萨像更没照到，那那个胶卷的那种叫感光相机，我也不能打开呀、啊，这样的可能也拍不到了，好吧？他们还是送到那个洗相的店里去洗去吧。等几天之后拿出来，发现到最尾巴上的两张，一共剩下两张照片，真的拍到了，就是我们现在所有世界各地的禅堂。看到的就是蓝天白云的那一那一幅观世音菩萨显圣像。二零零三年的今天，就在温哥华啊，所以那一块也是一个宝地呀、啊。哎，就在我居住的这个地方的天空中拍到的，是我亲手拍的。哎，所以看到它非常非常高大。那一段时间出现了很多非常我们看似很呃奇迹的、很美妙的一些云图，但是我们不可能天天看云彩啊，要么就做事，要么就修行，不会天天看云的，真是巧合。哎，所以你看那个云所出现的和那个观世音菩萨那个画像很像，连头头上戴的有一个花冠，花冠上头有一尊佛像。都能看得出来，所以在天空之中，就在这一天，出现了观世音菩萨在天空之中显像，非常奇迹啊！这里面，当然你要相信，绝对没有一个作弊，没必要。我本人这么多年，我不靠。呃，一些所谓神秘的东西，让大家怎样来信之类没有。我的讲法，我的授课都是非常理性的。而观世音菩萨呈现他的像，让我们看到，我想，既是神性，也是一种理性，是自然呈现的。也没人说祈祷过他显像嘛，不是这样的。啊，非常特殊。好，那在在讲我小时候成长的过程之中，如果看过袈裟书的人。应该记得，啊，事实上是在我成长到修法的过程之中，观世音菩萨时常的和我在一起。这样一个传说中的菩萨，我们百姓心中像神一样的一位神灵，能够在天空中出现，真的是奇迹。像在我小时候成长的过程之中，它不断出现在我的生活中、我的生命中。我觉得那是因为神灵和我的一个互动，对我的一个栽培。那在天空中用云的方式呈现出来，它当时在天空中出现了有半个小时左右，啊，因为没有详细记这个时间。之后。这个天空就一块云都没有了。如果是云无意中啊飞呀、啊、飞，呃，出现了一个神像菩萨像，这个还能够理解一点。之后就变得一块云都没有，也没有说一个云的聚散变化，啊、呃，从聚合到消失的过程没有的。当这个菩萨像没有了之后，那个云就完全没有了，就在那一片天空之中没有云。所以真的很奇迹，啊，那么那个时候也正是《袈裟》这本书正在就是在写作过程之中，还没有真正完成的过程之中，所以那个时候也正是在我回忆我过去在修行之中的经历，在菩萨显圣像的前一天，那我正是回忆到菩萨。在给我加持啊、沐浴等等相关的这一些的故事，那个时候，在大众的听来的时候，觉得真的很奇妙啊、哦，啊，真的是那样吗？都会有一个疑问
，我当时心里就想，有一天可能让你们能相信这一点。结果第二天，观世音菩萨就天空显象了。所以我们想获得观世音菩萨他的加持、他的护佑，想在菩萨他的愿望哈，就是说一切有苦有难，包括有的算不上苦难的人类的需求。啊，说病、灾、牢狱啊，等等的这些事故的痛苦啊，你祈求他，他就会帮你。还有就是说，如果说我们觉得我学习很笨，读书很笨，我的智力不够，我希望得到帮助，能不能呢？应该也能。啊，希望我的事业顺利也能。啊，那么给他怎样沟通呢？啊，今天。趁是这个吉祥的节日，哎，大家不妨跟我一起学习诵念一下观世音菩萨的六字大明咒，也叫观世音菩萨心咒，心灵的心，心咒，对，观世音菩萨心咒，也叫做六字大明咒，肯定很多人会诵念。我们在诵念啊佛号啊神的名字，呃，念佛的咒语，在这个时候呢，最关键是用虔诚的心，虔诚的心啊，所以那个心里头非常虔诚，要合时。所有的诵念不一定都合时，但是通过合时之后呢，就让我们的身心合一。认真祈请和诵念的意思。那么你在诵念的时候，你你在之前你会想，我把这个诵念，这个观世音菩萨的加持和能量送给谁，或者是因为什么而诵念？这样的话，你的那个需要，你的需求就会得到一个圆满，菩萨就会帮你到你所需求的。那个部分去，啊，来圆满你的需求，好，你想一下是为什么？还有的人我想不出为什么了，没关系，你就很真，真心，啊，真诚的诵念，那可能会圆满你的一切，啊，好，那大家不妨呢，给我，啊，念几遍，六字大明咒，也是观世音菩萨心咒。
只要真心的诵念一句，啊，都会得到感应。呃，因为今天我们是一个世界国际性的一个网络的这样一个大课堂。呃，大家关键学会和听懂就好了。那么在会后呢，你可以继续去诵念。那么有效果的话，其实真心诵念一句都会有效果啊。但是为了使自己的心更加清净、更加安详自在啊，更加能够得到嗯，千手千眼观世音菩萨他这种大能量的加持。啊，每一次最好是诵念超过二十分钟，效果才会最显著。啊，效果才会显著。那么，呃，通常年轻人呢，有时候会用这个比较轻松的、自在的方法，比如说走着路啊，我也在诵念。但是走路诵念不能闭着眼睛啊，就像听歌曲一样，也是可以的。你在心里头不出声音的诵念。也叫诵念，那叫心念，或者叫菩萨念，啊，也是可以的。那么最好的方法就是说，我能够这一刻、这个时间，我静下心来，啊，是专门这样抽时间来诵念，效果是最好。啊，那在修行之后，就会获得能量，就像传说中的。观世音菩萨，好像是来自于天。那么，作为今天的人，就觉得，哎，他是不是真的存在？是不是人幻想和杜撰出来的一尊神呢？嗯，那么我刚才讲到的，像观世音菩萨在温哥华那个天空中成像，哎，这个是非常特殊的。那是不是在诉说着我不是一个虚幻的像？我是一个实有的生命，啊，那么如果说他是一个实有的生命，他会不会像传说中的，他无所不在、无所听不到的一种神呢、啊？有可能，因为他的愿望就是要闻声救苦，乃至到寻声救苦，他叫寻找苦难的声音，寻找人们。有痛苦求助无缘的声音，哎，那是多么的慈悲的一种心，多么慈悲的精神啊！那么，如果它真的存在的话，那它的力量有多大呢？我们真是很难诉说啊！那么，我现在就想。用我的修行的法力，我还要祈请千手千眼、啊大慈大悲、无所不在的观世音菩萨，他能够和我一起，或者帮助我，啊，给今天一切能够看到和听到这个声音，乃至到以后能够看到这一段录像的人，他能够获得。啊，菩萨大威力的加持，让很多人现场就有感应，现场就有效果，很多人现场的病痛就要消失。我想能做得到。啊，我在传法已经近二十年的时间，帮助了很多的人，很多人听到我的声音，看到我的形象，他的病就在消失的。所以今天我可以特意的在这里啊，用这样特殊的法力来帮助今天一切有缘的众生啊，无论今天是哪一种疾病的，先从疼痛上来说，如果说你有疼痛的问题，现在还有的话，我希望让它很快的消失。今天在场有没有人身上有疼痛，比如头痛、胃痛什么的，有吗？有哈，那您是哪一种痛啊？肌肉痛
，肌肉痛，关节痛，到处都在痛啊，无所不在也是啊。啊，还有人头痛吗？头痛的举手。好，放下。胃痛的举手。啊，胃包括肚子啊，有时候分不清是不是胃。肚子痛的举手。好，腰痛的举手。好，我这样分。来帮助大家消除疼痛，一个是指内脏的痛，再一个包括头和四肢的痛。好，先帮大家消除内脏的感受的疼痛，好不好？请把那庆哥请过来，哎。棍子，变魔术了。现在是消除你的痛啊！这里有一个黄金打制的一个磬啊，你听到它的声音，你的痛随着声音消失了。疼痛这个疾病，赶快消失。消散了，消散了，散去了。我们可以试着观想，有一朵莲花，莲花像一副笑容。消失，消失，消失。我的声音就像一把钩子，将所有的疼痛和疾病，把它勾到天空，散掉。哦。
大家搓搓手，之后搓搓脸，再搓搓全身。拍打一下。你也可以站起来活动一下，可以站起来活动的。嗯、可以站起来。那就请大家站起来好了，活动一下腿脚，活动一下腿脚。
。哎，请问大家，刚才有身体疼痛的，现在有没有觉得有不痛了？啊，疼痛消失了，有没有？感觉一下，哎呦，举举手。啊，太好了，我们现场有很多位啊。很多位，那你会想，这个疼痛是永远消除了呢，还是只是这一刹那呢？不一定，一个是看你信心，第二个看病情。啊，有的人就这疼痛就永远消失了，啊，还有的人要可能很长时间就不会再痛了啊。如果你信心不坚定的话呢，可能过一会儿还痛啊。呃，没关系，我会永远给你服务的。呃。那么还有人，就是说我们四肢的疼痛哈，四肢的疼痛，因为今天时间有点过了哈，那就大家说我们继续下去呢，还是现在停止呢？好，好，那我们在世界各地的呃朋友们、同修们，是不是可以再多待一会儿哈？行吧哈，好，那我们就多坐一会儿。下面呢会把一些疼痛的问题，会我用咒语会给你消除掉。那还有让有一些呃走路不顺畅的人现场能走路，还有那个手臂哈，手臂比如说举到这儿哇之后上去就疼痛的受不了不能举了，过一会儿就自然的能举，啊很容易的，非常容易。那么大家就站起来就好了。那么世界各地到场的朋友也要站起来听。好，现在如果你,你包括弯腰弯不了那么深，你试一试哈，比一比。哎，你那走路不方便，肩膀举得不方便啊，或者脖子动一下就会痛，过一会儿就完全不一样了。大家有信心吗？帮我拿起来。这是一把魔术扇子，变变变，还是白的。<笑>就是一把普通扇子啊，我又不是魔术师啊。这是一把扇子，合起来了，很简单。我让他就拍我的手好了，因为我的平时不用法器的，啊，自己生命就是个大法器，我用别的法器就变得没意义了。嗯，我呢拍我的手。你一会儿，你的身体上那个疼痛和不能动的东西就开始动起来了。如果开始动起来了，你就拼命的动；如果能走起来，你就开始给我走路；如果不走，就动不了了。能动就动起它来。哇，这么痛啊！哇，太痛了！我能不能打个别的呀？啊，这也行啊。这个有个小碟子。我以为不那么痛呢、啊，我找一个纸盒子也行啊。哇！你拿那个板过来试试。今天来个狠的啊！啊，因为世界各地啊，全球都有人在收看。在这个现场实际在收看，呃，一定让你通过网络、通过电视看到，也达到更好的效果。有不在现场的诸位朋友哈，这是个锅盖哈，这不是一个魔术的原体哈。看这里手拿的锅盖哈，嗯，好了，那我就用它。用这把扇子，就这样敲打它，声音有点大，没关系了，你就听这么大的声音好了，平时都难得的啊，只要让你不痛了就好了。有些疾病在今天之后，当场或之后就会好。哎，不会走路的要走起来，胳膊不能动的，腰不能动的，脖子疼痛不能动的，现场就要动起来。哇，已经敲掉一块了，哇！
这力量实在太大了，这不是神力才怪呢。嗯。你觉得你的脖子、你的腿需要动，你就赶快跟着动。哦，妈，咪。能动了，腿能动了，腰能动了，你的疾病在往外排<咳>，包括有邪病、恶病、恶灵缠身者，听到这个声音，听到这个咒语，他一定会离开你。
千手千眼，威力无比的观世音菩萨，在我诵念咒语的时候，在天空之中呈现像天一样大的一个法力身形，在帮助大家。希望你最诚挚的心去接受它，去恭迎它。他会用他特有的方式，让你感受到他的存在，他在帮助你，他在加持你。你现在充满了能量。你看，你原来无论是身体某个部位不方便动的，现在已经开始能动了，对不对？对。如果感受到。观世音菩萨的加持的人，请给我大喊一声，大喊啊！预备，开始，哈！再来一次，哈！再来一次，哈！让剩下的那一点疾病赶快跑掉。请大家跳一跳。好，现在，千手千眼、威力无比的观世音菩萨，能够和我合二为一。用我用这一只手，就把你能够拉到我面前来。这只是前面我们有供台供灯，啊，稍稍不方便。请问前面来四位，前面四位老师稍稍护驾一下，让今天有些有缘的。某些朋友、某些同修，我会拉到前面这个台上来，在电脑前、电视机前，啊，来收看的一切朋友，同样让他达到这个威力，将这个威力传到那里，不但不会减少，反而还会增加。所以各地禅堂、各地道场，希望前面有四五位护法挡住一下，帮助一下大家。好，我现在开始了，可能。你的身上有病，可能有邪灵，可能是有缘分，可能你是一个很了不起的人。那我用我的法力将你拉过来，很简单。啊，大慈大悲、威力无比的千手千眼观世音菩萨，请来。哦。将今天在场的有缘人引到前台来，让他们感受您的能量，感受您的慈悲，感受您的法力，请他们上来吧。请您派遣三百六十位金刚，将他们请上来，让他们快速的消除疾病，走出他们的心灵的烦恼。让他们的罪业消失，让他们的痛苦消失吧。做人实在太痛苦，太不容易了。每一项压力都压得我们人类喘不过气来，每一项疾病都让我们痛不欲生，都让我们家庭一切人跟着受苦。请大慈大悲的观世音菩萨帮助他们吧。你用最大的法力、最大的慈悲帮助他们吧。您不是说过，让一切有苦、有难、有病、有灾的人，只要送到您的名号、想到您的形象，就能离苦吗？请帮助他们吧，请让他们上来。啊
三百六十位金刚去帮我请他们上，上，上来，上来，请上来，请上来，别错过机会了，不要害怕，不要犹豫，只有对你有帮助，让你离苦，难得的机会，不要等，不要躲。让你活得更好、更幸福、更聪明、更健康，让威力无比的千手千眼观世音菩萨消除你的灾难，消除你生命中的一切障碍和烦恼。上。消掉他们的烦恼，消掉他们的烦恼，消掉他们的烦恼。我们没有尊严，没有面子，因为我们有苦，我们有烦恼，所以难得的机会。难得消掉痛苦、消掉障碍、消掉磨难的机会千手千眼观世音菩萨用他的大威力、大愿望、大能量，我们消除一切的苦，消除一切的灾，消除一切的难，消除一切障碍，让我们离苦得乐吧。让我们平静下来，平静下来，双手合十，用大声的感恩，感恩大慈大悲观世音菩萨，请跟我一起说：感恩大慈大悲观世音菩萨，救我。感恩大慈大悲，请讲。感恩大慈大悲，观世音菩萨救我。好，大家一起和我再说一遍：感恩大慈大悲，观世音菩萨救我。感恩观世音菩萨。好，所有的朋友，今天能够在场的，还有在远方、在电脑上、电视上各种方法看到这一段视频和声音的人，好，用两个手捂住心脏的部位，捂住心脏的部位，捂住心脏的部位。好，和我一起大声喊啊！好吧，预备，开始。再来一次，哈！第三次，哈！好，拍拍头，拍拍头。好，拍拍胸口。
好，请站起来吧。今天台北禅堂上来了有上百位，有缘的同修朋友。人们都很吉祥，今天在场的诸位都很吉祥。希望今天不是聚魂大法，而是千手千眼观世音菩萨选择有缘人，啊，你们都很有福。今天所有的能够被观世音菩萨能够请上来的人都是非常有缘的，一定对你最有最根本的最大的帮助。也许从今天之后你的病好了，也许从今天之后你的法力增强了。你的工作顺利了，你的家庭幸福了，你的学业变得最好了，啊，或者人变得最美了，恭喜你们！好，大家跳一跳，好不好？跳一跳，跳一跳，跳一跳，跳一跳，想想你回到儿童时期的样子。跳一跳，跳一跳，所有的人都会跳。大家高不高兴？高兴。快不快乐？快乐。好，感谢大家，感谢大家有缘和我相识，感谢大家，谢谢谢谢。我们都用最真心。感谢大慈大悲的观世音菩萨，感谢他的大力的加持与庇护，来帮助我们，让大家得到吉祥，得到法力，得到幸福。嗯，吉祥是最重要的，平安是最重要的，健康就更重要。啊，从今之后，我们走上一个健康、幸福、快乐、平安的人生旅途。欢迎大家常来我的道场来学习、来修行、来参访，甚至是来居住。谢谢。谢谢。我们会在不久的将来会举行啊、呃，再一次啊、呃，这样通过网络的这样的一个呃媒体来给大家来沟通。谢谢。